继续追查的必要。不要印仍，这案子你就别再碰了。哎呀，儿臣相信自己的能力，一定能将此案查个水落石出的。还望皇阿玛让儿臣继续调查此案。印仍，没人怀疑你的能力，只是这么多人都死了，证明凶手手段残忍。况且凶手在案，你会防不胜防啊。再说，你可是大清朝的太子，未来的皇储。身家安危，牵涉甚广。以丹格格这个案子，你不能再查下去了。儿臣有韩香托和琪协助，你就放心吧。不行，尹仍，为了你的安全，以本宫之见，此案你就别再插手了。这案子若非得查下去不可，就全交给格泰贝勒与柳含香吧。皇上，你帮我说句话吧。迎身，谢皇上。儿臣参见皇额娘。印仍参见皇太后。都起来。谢皇额娘。谢皇太后。皇上，到这边来坐，哀家有话跟你说。是。皇额娘找儿臣来。不知有何要事、啊？哀家最近觉得心神不宁，夜里也睡不好。今天一早，又听说宣妃意外死亡之事，更觉得不安呢、啊。皇额娘，您别担心，儿臣会告知曹提督，加强宫中的安全。这还不够啊！事出必有因，这段日子，宫里命案频出。如果不查个水落石出的话，只怕还会有人遭殃啊！皇太后所言甚是，皇阿玛，您就让儿臣继续查案吧。小木子，奴才在。传朕口谕。皇上有旨，命太子殿下、柳含香、格泰贝勒三人联手查案，继续追查宣妃以及宫女雪雁一案，不得有误。钦此，遵旨。好了，我去回禀。太好了，我们这下可以继续查案了。是。见过贝勒爷，贝勒爷寒香，皇贵妃娘娘，请两位到御花园一趟。皇贵妃娘娘，您找我们来，应该不是为了赏花吧？格泰贝勒果然敏锐，本宫找你们两个来是为了太子的事。皇贵妃娘娘，请说。你们可能知道，太子的生母是孝成仁皇后，但她生下胤仁后就死于坤宁宫。皇上不忍胤仁年幼失事，所以就要我负起照顾胤仁的责任。本宫一路看着胤仍长大成人，感情如同亲生母子。可是，哎，你给我了，哎，给你，给我，我要跟你们一起玩，我也要玩球。我们不和你玩，走开，走，你去那边玩，不理他，不理他。太子殿下，太子殿下，胤仍，怎么样，没事吧？没事。胤仍才一岁就被立为太子。其余皇子和嫔妃总对他有敌意，经常见缝插针、胡乱造谣生事，为的，就是想把他拉下位。因此，我时常在暗中出手帮他。本宫一心一意的照顾太子，视太子如己出，所以本宫绝不允许胤仍有任何意外。皇贵妃娘娘的意思是，不想再让太子殿下插手调查此案。没错，但这次太子心意坚决，本宫无法阻挠，甚为苦恼。既然你们同受皇命追查这案子，本宫希望你们在行事之中处处以太子安危为重。你们查案时遇到什么意外，要即刻向本宫禀报，知道吗？格太知道了。本宫要你们明白。
为了太子好，本宫将会不惜一切代价，扫除所有对太子不利的障碍。这一点，本宫希望你们记牢。是。葛太贝勒，韩香，你们可能会觉得本宫自私，但毕竟胤仍将来是继承皇位的人，所以本宫希望你们两个能谅解。皇贵妃娘娘，葛太自小无母。见到娘娘这样为太子着想，除了心中十分羡慕之外，也能体会娘娘的用心。还请娘娘不必为此事担心。那这件事就交给你们两个，切记万事小心。谢谢娘娘关心。关心本宫也会和皇上商量一下，想办法找一些别的事给胤仍做，就不会让你们太为难了。韩香，你到底跑哪儿去了？我让托和七找你半天都找不着。我们这不是来了吗？不知道太子殿下找韩香有何事啊？嗯，本太子找你当然是要讨论案情了。来，我们坐下讨论。啊、哦。启禀太子殿下，皇贵妃娘娘身体微恙，请您过去陪陪她。本太子还得查案呢。啊，太子殿下，奴婢看您还是以皇贵妃娘娘的身体为重吧。查案的事还有奴婢和格太贝勒呢，不成，花妈的口谕是让咱们三个人一起查，我怎么能弃你们两个人而去呢？可是，行了，别说了，灵儿，你速去请个御医，等这边忙完了之后，我会赶过去的。太子殿下，您这样让奴婢很难交代啊！大胆，本太子说的话你听不懂是吗？还不退下！启禀太子殿下，王公公，什么事啊？太子殿下，皇上口谕，皇贵妃身体微恙，皇上让太子殿下速速前往探望，不得有误。太子殿下，既然皇上金口已开，您要是不去的话，那很难对皇上交代的，所以您就别再坚持了。好吧，好吧，既然韩香都这么说了，那我就听你的，跑一趟。哎，你等我啊，我马上回来找你，你可不准乱跑。请太子殿下放心。您还是赶紧去看皇贵妃娘娘吧。嗯，走。太子殿下已经走了，咱们赶紧去查案吧。嗯。哎，没想到努力了这么久，到头来。最重要的一条线索，宣妃居然就这么断了。现在呢，一切又要从头再来了。也不算是从头再来啊，至少宣妃的死证明了凶手另有他人。现在啊，咱们可以将宣妃排除，再追查其他的疑犯。这可真是个好消息，整个紫禁城，三千多个嫌疑人，现在又少了一个。你不要这样嘛。我们的对手相当的狡猾，所以我们得打起精神来，要有与对手啊周旋到底的准备。到目前为止，你有什么看法？我目前最大的困惑是，宣妃究竟是被谁杀死的，其目的又是什么？如果宣妃娘娘没有说谎的话，那究竟是谁杀死了雪雁？是否跟当年杀死以丹格格的人是同一凶手？如果是同一凶手就太好了，这样可以省去不少麻烦。不过你想想看啊，这个人能在宫中可以不着边际的犯案，想必一定是大有来头的人物。咱们两个可得千万小心啊。你的猜测很有道理，但目前我们毫无头绪。哎，不如我们先去宣妃的寝宫，看看有没有什么其他的线索。嗯，线索从哪边断了，就从哪边找起。没错
香，你快过来！你看我找到了什么？怎么了？你看，宣妃寝宫竟然会有飞镖。阿香，你为什么会有同一种飞镖呢？宣妃和安和顺没有遇害之前，我就收到了警告，叫我不要再追查此案。你看，我手上的这只飞镖跟宣妃寝宫里的飞镖一模一样，这就说明，当时一定是宣妃找人警告我的。宣妃果然是用心良苦，只是到头来，还是被查了出来。不过她害怕的是，当时她自己找人破了她身子的事被人揭露，犯了欺君之罪，而并非是因为杀了乙丹格格，才阻止我查案。上面的署名，这些应该都是静妃和宣妃之间来往的信函。嗯，今早在养心殿，皇上大发雷霆，非汝令置之耶？小心注意。汝不过是新者库出身之贱婢，竟敢与皓月争辉，莫太嚣张。若要人不知，除非己莫为。夜路走多，终会遇鬼。我看，一定是静妃想要吓唬宣妃，而宣妃把这些书信一一保留，就说明她并不怕他。哎，你听我这张。愿汝信守承诺，从此井水河水不犯，否则宁为玉碎，不为马全。信守承诺，看样子，静妃一定是有什么把柄落在了宣妃的手上。宣妃保留这些，无非是想留下点证据，或许将来可以拿它来对付静妃。我记得，宣妃还是宫女的时候，曾经伺候过当时还是石贵人的静妃。现在再看静妃的这些信函，应该是宣妃掌握了静妃不可告人的秘密。看着字里行间，这些信函应该是这个意思。更何况，静妃是以丹格格的远房表妹，她跟这个案子一定有所关联。我认为，应该把她列为下一个切入案件的调查对象。你觉得如何？没错，我们就拿着这些信函去找静妃，看她怎么说。两位不要客气。啊，静妃娘娘太客气了。我与韩香这次过来，主要是查案。所以不便饮酒。不用怕，本宫这里长年累月也没几个人来，皇上怕是忘了我这个人了。所以，就算本宫伶仃大罪，一连三天不起床，也没有人会管。呃，那我们就陪静妃娘娘喝上一杯吧。还是柳姑娘够意思，你们就当是陪本宫喝吧。本宫听说你们在调查雪院命案的时候，意外发现了二十一年前宣妃的一桩阴谋诡计，值得褒扬。来，本宫再敬你们一杯。素闻静妃娘娘为人低调，喜欢安静，现在看到娘娘宫中的摆设，果然都是以素静为主，就连伺候娘娘的宫女都十分优雅，绝不多话。果然。就如娘娘的封号静妃一样，宫里人多嘴杂，多一事不如少一事，这是为了自保。话说回来，你们不是在查案吗？怎么到本宫这儿来了？那些都是我写的。想问什么就直接问吧，那就恕奴婢无礼了。敢问静妃娘娘，您曾经和宣妃娘娘有何过节吗？否则
。您为何要写这些信件呢？与宣妃的恩怨，要从她当本宫的婢女，名叫子和的时候说起。子和向来就野心很大，这在当时是众所周知的事。当子和终于当上贵人时，就经常找本宫的麻烦，因为他深知我的个性弱点，能打压一个是一个。也就是因为如此，本宫与子和才会偶有口角。这在众嫔妃之间其实也不是秘密，毕竟本宫认为宣妃的出身低微，跟她计较犹如本宫的身份，所以到了后来，本宫连吵都懒得跟她吵。才会让他有机会一路往上爬，甚至爬到与我平起平坐的位置。要是想打压宣妃，早在她还是贵人的时候就可以动手，根本不需要等那么久。所以你们也不用怀疑本宫。静妃娘娘，请别误会，我们并非是怀疑静妃娘娘杀了宣妃，只是在宣妃的寝宫发现这些信函，所以才来问问有关宣妃的事情。只是她人都死了，问这些还有什么用呢？我们只是想请娘娘帮忙，帮我们勾勒出。宣妃生前的人脉关系，都有什么可疑之处？想问什么，你们就直接问吧。不过一时之间，本宫也想不起来有什么可讲的。毕竟，后来我跟他互不往来，这一点，你们应该很清楚。静妃娘娘，还想想请教你。二十一年前三月左右，您有没有发现倪丹格格，也就是您的表姐，有什么不寻常之处？她每次进宫，都会抽空来看看我。那年三月初五，她白天进宫，也是照例来看我，并没有什么特别之处。那请静妃娘娘再仔细的想一想，之后倪丹格格再来找您时。可有何异状？本宫记得，从那年三月初五之后，他就再也没来找过本宫。这样啊，那那年三月之前，倪丹格格是否跟您提起过什么人呢、啊？他每次过来看本宫，不外乎是闲话家常。如果真的有什么特别……本宫一定会有印象。你们两个还有什么要问的吗？啊，没有了。感谢静妃娘娘抽空见我们，我们就此告辞了。宁儿，送送两位客人。是。是不是还在想刚才静妃娘娘的话？嗯，我总觉得静妃娘娘避重就轻，好像在躲避什么。她是乙丹格格的表妹，跟乙丹格格也没有什么利害冲突，嫌疑不大。说的也是，让我再好好想一想，整理一下思绪。韩香。哦，参见太子殿下。殿下嗯，免礼。谢太子殿下。殿下韩香。案子办得怎么样了？刚才我们在宣妃的寝宫找到了一些关于静妃娘娘的线索，已经去问过静妃了。不过总体来说，案情并没有很大的进展。静妃有没有故意刁难你们？要不要本太子亲自出马？哦，不用了，太子殿下，静妃娘娘她跟我们很合作。嗯，太子殿下，哎呦，太子殿下，哎，原来您在这儿呢。哎呀，又怎么了？本太子刚才已经去看过皇贵妃了。我是等他歇息了之后才出来的，你找我又什么事儿啊？启禀太子殿下，科尔沁亲王杀律已经入京。
皇上要太子殿下前往迎接。科尔沁离这儿这么远，杀绿亲王千里迢迢进京，为什么事儿啊？回太子殿下的话，科尔沁亲王杀绿是为了噶尔丹之事而来。噶尔丹，又是噶尔丹。哎呀，可本太子现在正在查案呢。公公，你就说找不着本太子，让皇阿玛找其他阿哥去迎接算了。太子殿下，这……太子殿下，嗯，进一步说话。什么事儿、啊，太子殿下，你别忘了，大阿哥胤禔向来对您虎视眈眈，尤其奴才最近听到风声，再过些日子，皇上就会封大阿哥为亲王。此次科尔沁亲王亲自入京，是为了噶尔丹的事情而来，这等军国大事，太子殿下不可不慎啊！微臣参见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！亲王快快请起，谢皇上。朕接到你的书信，感到十分的欣慰。朕也明了整个事情的始末。科尔沁对我大清的忠心，朕会记上一笔的。皇上，微臣此次前来，就是想亲领圣谕，望皇上发兵协助，让微臣领兵声讨噶尔丹。朕不要你领兵声讨噶尔丹，皇上，朕要你假应答应噶尔丹，跟他一起出兵攻打大清，引噶尔丹进兵巴彦乌兰。带他大军深入科尔克腹地，朕将会再次御驾亲征。到那个时候，杀绿，微臣在，咱们君臣来个里应外合，内外夹攻。这次，朕肯定要抓住戈尔丹。皇上英明，皇阿玛此次御驾亲征，一定能大获全胜。尹荣，千万别小看了戈尔丹，你要知道。青海以西，葱岭以东，天山南北，一听到噶尔丹兵来，莫不闻风色变，举家奔逃。王爷，这个噶尔丹当真如此难缠？回太子殿下，皇上所言非虚。没错，上一回，朕派玉亲王当左翼，烈亲王当右翼，两面夹攻，没想到居然一连吃了几次败仗，最后都无功而返。胤仍。你未战就先轻敌，实乃兵家之大忌。托何奇，奴才在。你这阵子跟着太子，莫非都在吃喝玩乐？太子怎么一点长进都没有啊？回皇上，太子殿下虽然天资聪颖，但仍需名师指点。托何奇不才，怕难当此大人。好了好了，算了。胤仍，这事儿得靠自己。有空就多读兵书。熟悉弓马，参加围猎。记住，凡事都是一点一滴累积而成的，半点马虎不得。遵旨。呃，皇阿玛，儿臣有事启奏。什么事？最近儿臣常与格泰在一起，素闻格泰有报国之心，尤其是上次烈亲王无功而返，几名大臣也常聊起来格泰有代父雪耻的想法。哦。不如下次出征，让格泰担任副将，随军出征，给他一个表现的机会，您看如何？嗯，没想到格泰这孩子，竟有如此雄心，也不枉费朕跳过他两个哥哥，封他为贝勒。很好，那这事儿就交给你去办吧。儿臣遵旨。贝勒爷，贝勒爷，赵总管，有什么事吗？王爷回来了，他要贝勒爷您去打听一趟。阿玛，葛泰，你最近在忙些什么？你不敢说啊？巴布，你带葛泰告诉阿玛，他这几天在做什么？阿玛，哥在这几天都待在宫里，跟柳汉香查案。哼，巴布有没有说错？啊？没有，阿玛，因为近日宫中风波不断，所以皇上已经下令，要孩儿跟太子他们一起查清真相，务必在最短的时间内破案。哼，你以为你把皇上搬出来
，我就会认可你做这些事。那么多正经事不做，你却无端的留在宫中查案。既然你有那么多时间，为何你不学学巴布和渤海？他们不是去教场勤练武功，就是在书房里充实学问，这才是你该做的事情。阿玛，两位哥哥明明，阿玛，您别责怪格泰了，要怪，就怪我这个当大哥的，平时忘了父亲督促弟弟的责任。要怪，您就怪我吧，巴布，这怎么能怪你呢？咱弟弟可是个多情种，那个冷雪燕刚死，格泰就借查案之名亲近柳寒香那个新欢呀、啊。哎，要怪啊，就只能怪这个柳寒香太有本事了，他一下子就把太子殿下迷得七荤八素的，一下子又让格泰为了取棉子金牌救他，被山贼给打伤了。请两位哥哥自重，别再用言语轻薄寒香。韩强他正直善良，所以我才会想着帮他查案。够了！我不管因为你什么原因接近柳寒香，她只是一个宫女，我不许你整天和她在一起，也不许你再去宫中查案。阿妈，可是皇上已经下令要我跟韩香一起查案，更何况这个案子，皇上、皇太后都十分关心。如果可以查清此案的话，够了！我自然会奏请皇上。让你别再插手此案，这事儿就这么决定。阿玛，这个案子孩儿现在已经介入了，岂有半途而废之理啊？不必多讲，退下。阿玛，别生气了，气坏身子不值当。哎，是啊，阿玛，您没必要为了格泰生这么大的气。是啊。王爷，王爷，王爷早。什么事啊？启禀王爷，太子殿下派人来说，待会儿要驾临王府。太子殿下怎么会突然来访啊？啊，张总管，哎，马上通知八部、渤海和泰尔，让他们准备一下，待会儿跟我一起迎接太子。是。参见太子殿下。好了好了，都起了吧。谢太子殿下。不知太子殿下大驾光临，所为何事啊？啊，也没什么大事儿，就是想跟格泰确认点事儿罢了。本太子素闻，格泰常怀爱国之心，尤其是上次，烈亲王无功而返，格泰曾有代父雪耻的想法。是否有此事？啊？正是，那是格泰在偶然的情况下，曾与宫中几名大臣聊起过，不知怎么会传到太子殿下耳朵里面呢？笑话，这世上还有什么事儿能瞒得过本太子呢？那是，太子殿下那么英明，这等小事能逃过您的法眼吗？哎，是啊是啊，还请太子殿下大人有大量，千万别把格泰的狂妄之言当真了。烈亲王。既然格泰有此报效国家的雄心，您这位做阿玛的，应该不会反对吧？啊，这是当然。好，那接下来本太子要说的，对烈亲王您来说，铁定是个天大的好消息。什么消息？在过些日子，皇上打算亲自带兵。征讨格尔丹，皇上有意让格泰担任副将，追随烈亲王您的脚步，跟皇上出征。烈亲王，您意下如何呀？呃啊，此乃小儿之幸，小儿之幸啊。嗯，既然烈亲王都答应了，那格泰，打明儿起你就到木兰围场参与练兵吧。可是太子殿下。格泰不是要跟您一起去查案的吗？明天就去练兵，会不会太仓促了？这个你就不用担心了。皇上既然让你去练兵，查案一事自然就与你无关了。这案子会由本太子和韩香负责，你就不要插手了
麻烦你帮我进宫一趟，去宁寿宫把这个交给韩香。你们打算跟柳姑娘亲自说上一声吗？算了，就怕我亲自见上她这一面，又会心烦意乱。现在我应该专心准备，出征格尔丹一事，免得又让阿玛失望。哎，贝勒爷说的对呀、啊，好，我这就送去。秀儿姐，丽亲王府的赵总管来找你了。哦，这个我来帮你送过去吧。啊，谢谢秀儿姐。啊，柳姑娘，格泰贝勒有封信让我交给你。啊，格泰贝勒他怎么了？怎么会差赵总管来送信呢？啊，柳姑娘，您看了信就明白了。暗香。皇上近日欲亲征格尔丹，于临寿皇命，需随军出征，是故即日起，于将至教场操兵练武，以期日后顺利上阵杀敌，一举歼灭敌军。为出征日在即，纵吾心之所向，盼与汝携手查案，以分身乏术，实乃无可奈何，心中大汗也。而后，吾不在汝身边，望汝一切安好。吾思汝之心昭然若揭，不知汝心如斯否？格泰，你我身世未明，你让我该如何回应你？之所以不能让安和生活命，是因为当年他安排了一个男人入宫，破臣妾的处死之身，就怕皇上发现二十一年前三月初五的那个晚上，上座轿子侮辱杨西殿的人不是我，而是。一丹格格，有一阵子没见你了，你怎么这么久都不来看我？童子库，真是很抱歉啊，我最近实在是有点忙。道什么歉啊？你来看我，我就很开心了。来，坐。对了，不知道最近案子进展如何？现在啊，遇上了平静。遇上了平静，不是有贝勒爷和太子殿下跟您一起查案吗？有他们二人在，案情怎么会还没有进展呢？他们二人身份显贵，办起案来确实是方便很多。可是，他们担任的任务也很繁重啊。你看，比如太子殿下就经常会被皇上叫去办事，所以就很忙碌。而格泰贝勒，他又……格泰贝勒他怎么了？也有很多事要忙吗？皇上调他去练兵，过些日子就要去出征了。他现在忙着参加训练，所以也不能跟我查案了。贝勒爷怎么突然要出征啊？从来没有听他提起过。是啊，我担心他这么一去，会不会有什么危险呢？出兵打仗有危险是正常的吗？皇命难违，我们再担心也没什么用啊。佟司库，这次我找您来，是有一件重要的事情想要告诉您。什么事情？啊？佟司库。经过这次的查案，我意外的查到，当年我娘误进了养心殿，我又推算了自己的生辰，证实了我的生父。我的生父就是
，皇上。什么？皇上是你的生父？嗯。既然我的生父是皇上的话，那么，哥太贝勒，会不会就不是我的孪生兄长？韩香，我知道你对贝勒爷的心意，但是这些都是你的推测。如果皇上真的是你生父的话，那你很有可能就是公主。贝勒爷就是你阿哥，佟司库，您说的也是。韩香，我也曾问过贝勒爷有关玉蝴蝶的事情，他说是他阿玛送给他的。贝勒爷也曾问过他阿玛有关他自己的身世。那列亲王是怎么回答的？列亲王说，贝勒爷绝对是他亲生儿子。真的。你别高兴得太早了，毕竟身世问题非同小可，我们不能单凭列亲王的片面之词就断定真相。所以在还没有找到有力的证据证实葛泰贝勒是列亲王的亲生儿子之前，我看你还是不要把所有的心思都放在贝勒爷身上。哎呀，我已经很努力的在克制我自己了，可是我不免还是会想起。有的时候我在想，如果格泰贝勒他不是我的孪生兄长的话，那该有多好啊！我这么说也都是为了你好，就怕最后的结果不是你想象的，到时候你会更伤心。听佟司库的劝，你还是把所有的心思都放在查案的事情上吧。可是近来查案。查得很不顺利，我的心情真是糟透了。那不如这样，你出宫去走一走，离开了皇宫，换个新环境，可能心情会好些，到时候可能对你查案也有帮助。韩香不过是一个普通的宫女，不可以随随便便出宫的。别的宫女我不敢说，但你是皇太后的宫女，皇太后又那么疼你。你要是说出宫，皇太后一定会答应的。嗯，那太好了，这样的话，我就可以顺便回家看我爹娘了。嗯，娘，您还好吧？好。哎，爹。哎呦，哎呀，哎，爹。韩香。哎呀，您快下来呀！下来。您身子骨不好，不要爬上爬下的。没事的，你以为我这老骨头经不起摔呀？哎，你怎么从宫里回来了？爹，我听说您受伤了，早就想回来看您了。爹，伤势怎么样啊？好些了没有？哎呀，放心，你爹我呀，虽然不是年轻小伙子了，但是你看，我可结实着呢。<笑>爹，没事就好。<笑>没事。他爹，你看韩香多孝顺，不枉我们这么疼他。是啊是啊，这都是我从小把他教育好了。什么都是你，我就没有份儿了。哎哎，也有份儿，也有份儿，有份儿。哎呀，好了好了，你们就不要再争了。爹跟娘啊，都是我的心肝宝贝，对不对呀、啊？哎呀，对对对，还是我女儿会说话，你看看。哎，娘，哎，你快坐下呀。哎，我呀，给你们带回了一份礼物。啊，礼物。哟。哎呀，这是人参呐、啊！哎呦，这可是长白山上好的人参啊！是啊是啊。哎呦，韩香，这可挺贵的。对呀、啊，挺贵的呀、啊。这可是我特意买回来孝敬你们的，只要能让爹和娘延年益寿，就是再贵啊也是值得的啊。娘，以后啊，您可要好好照顾自己。啊、哎，爹，哎，以后啊，您可得好好养身子。嗯，这些补品啊，我会经常买来送给你们二老的。好好好，我这个女儿啊，真是太孝顺了，太贴心了。哎，哎呀，有女儿真好啊！是啊，真是没白疼你啊！爹，爹娘可真知足了啊！
韩香。啊，格太贝勒，你怎么会在这儿？应该是我问你才对啊。我出来是采买东西，你呢，怎么不去查案了？嗯，这阵子查案进入了平静，就好像陷入了无里雾中的感觉。再加上你又即将出征，太子殿下又很忙，所以我拜托皇太后让我出宫来晃一晃。除了去探望我爹娘一趟之外，也顺便让我出来透透气啊！原来如此。这样吧，既然我过些日子就要出征了，你又好一阵子没有出宫，我们今天真是难得的清闲。嗯，不如我们到处去逛一逛，当时散散心，如何？嗯。哎，你就别再想了，答应我吧。嗯，那好吧。救我！